अब रिवर्सिबल सेल हम किस सेल को कहते हैं रिवर्सिबल सेल शुड शुड सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन अगर कोई सेल फॉलोइंग कंडीशन जो भी हम बताएंगे अगर इन कंडीशंस को फॉलो करे तो उस सेल को हम रिवर्सिबल सेल कहते हैं ये मैं के में समझ आ गई अब वो यहाँ पर यूज होगा वो टर्म नंबर वन कंडीशन अगर कोई सेल फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो हम उस सेल को रिवर्सिबल सेल कहते हैं नंबर वन इफ एन ई एम एफ अब हमें पता है ई एम एफ क्या है इफ एन ई एम एफ एग्जैक्टली इक्वल टू डेट ऑफ सेल इज अप्लाइड एंड एक्सटर्नल सोर्स द केमिकल रिएक्शन द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन सेल विल स्टॉप क्या बात हुई आपके पास कोई सेल है कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें एक ई एम एफ है अभी हमने देखा ई एम एफ क्या है वो फोर्स जिससे इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक जाते हैं अब इस सेल की एक ईएमएफ है अगर इस सेल की ईएमएफ ना होती तो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक ना जाते फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ना होता फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ना होता तो करंट ना होता क्योंकि करंट क्या होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ना होता करंट ना होता EMF ना होती फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ना होता तो करंट ना होता अब अगर आप यूं करें कि इस सेल की जो ई एम एफ है उसके बराबर बाहर किसी एक्सटर्नल सोर्स से कोई ई एम एफ अप्लाई कर दें इस सेल की अपनी एक ई एम एफ है इस सेल की अपनी एक ई एम एफ है लेकिन आप किसी एक्सटर्नल सोर्स से एक ई एम एफ अप्लाई कर दें इस सेल पे तो क्या होगा तो इस सेल में जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो रुक जाएगा जिसकी वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे और करंट स्टॉप हो जाएगा अगर आप एक्सटर्नल सोर्स से कोई ई एम एफ अप्लाई कर दें मिसाल के तौर पर इस सेल की ई एम एफ की वैल्यू है बारह मान लो के इस सेल की ये ई एम एफ की वैल्यू है बारह आपने एक एक्सटर्नल सोर्स से बिल्कुल बारह ई एम एफ बाहर से अप्लाई कर दी तो यू समझो कि ये बारह इस बारह को काट देगा इस सेल की में जो केमिकल रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा जिससे करंट स्टॉप हो जाएगा अब इस अब इस लाइन को पढ़ो If an EMF exactly equal to that of cell is applied from an external source, the chemical reaction taking place in the cell will stop. एक point ये चल आप कुछ तो कुछ ना कुछ तो समझ आई है एक point ये है अब दूसरा point देखो दूसरी condition If the external 
if the external emf slightly slightly greater slightly greater than the actual actual emf of cell is applied ya aap isse is tarah likh le aapke notes ban jayenge apply to it the current will begin to flow in opposite direction and cell reaction gets reversed ye dusra point hai yahan pe dusra point ye अब देखे पहले हमने ये कहा कि जो इफ एन इफ एन ईम एफ यहाँ पर आप एक वर्ड ऐड कर लें इफ एन एक्सटर्नल ई एम एफ इफ एन एक्सटर्नल ई एम एफ एग्जैक्टली इक्वल टू डेट ऑफ सेल इज अप्लाइड पहले जो आपकी एक्सटर्नल ई एम एफ थी और जो सेल की अपनी ई एम एफ थी वो बराबर थी रिएक्शन स्टॉप हो गया करंट का गुजरना रुक गया नो करंट स्टॉप के बाद यहाँ पर एक चीज ऐड कर लें नो करंट फ्लो नो करंट फ्लो नो करंट फ्लो अगर आप पहला पॉइंट को समराइज करें अगर आपकी एक्सटर्नल ईएमएफ और सेल की ईएमएफ बराबर हो जाएगी तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा सेल में करंट नहीं बनेगा दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपकी एक्सटर्नल ईएमएफ सेल की अपनी एक्चुअल ईएमएफ से जरा ज्यादा हो जाएगी तो करंट अब जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा और सेल रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा दूसरा पॉइंट क्या है भाई कि अगर एक्सटर्नल ईएमएफ सेल की जो अपनी एक्चुअल ईएमएफ थी उससे जरा स्लाइटली ग्रेटर होगी जरा ज्यादा होगी तो जो करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था उससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लग पड़ेगा ठीक है आगे चलते हैं तीसरी कंडीशन पे थर्ड कंडीशन if external emf if external emf slightly slightly kitna thodi si slightly lower than the actual emf slightly lower than the actual emf of cell is applied to it a very small amount a very small amount of chemical very small amount of current very small amount of हेलो एंड ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ केमिकल 
change will takes place in the cell will takes place in the cell इसमें तीसरा पॉइंट ये है जी जो अगर एक्सटर्नल ईएमएफ तो ये एक्चुअल ईएमएफ ऑफ सेल से थोड़ी सी कम होगी स्लाइटली लोअर होगी तो फिर क्या होगा अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो तो करंट की बड़ी स्मॉल अमाउंट गुजरेगी एंड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ केमिकल चेंज विल टेक प्लेस और बहुत थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन होगा अब ये तीन पॉइंट हैं मैं शुरू में लिखा है रिवर्सिबल सेल सेटिस्फाई शुड कंडीशन अब इन तीनों कंडीशन को जो सेल सेटिस्फाई करेगा उस सेल को रिवर्सिबल सेल कहेंगे और द सेल विच डज नॉट सेटिस्फाई these conditions is called irreversible cell irreversible cell bhai jo cell in condition ko satisfy nahi karega use irreversible cell kahenge ab ek koi reversible cell ki example dekhte 